ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ സോണി അഭിലാഷ് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തേങ്ങ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ തേങ്ങ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി ഫെയിലായി പോകും തേങ്ങ കൂടുതൽ നിന്നാൽ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവില്ല ഏതോ ഒരു തീയൽ പോലെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരയ്ക്കുക ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം പോലും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അത് ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയാകും നമ്മൾ വറക്കുന്ന തേങ്ങയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് ഈ മസാലകളെല്ലാം അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അര ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ലത് പുറത്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ബാക്കി മുളകും മല്ലിയൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചിനിച്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ആ ചട്ടിയിലേക്ക് തേങ്ങ പിടിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് തേങ്ങ കുറച്ച് തേങ്ങ മതി ഞാനിവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ തേങ്ങയുടെ അളവ് കുറച്ചെടുക്കുക എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് വേണം തേങ്ങ എത്ര വേണമെന്ന് നിർമ്മിക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്തു ഒരു നുള്ള ഒരു പിഞ്ച് കിമിൻ സീഡ്സ് ജീരകവും ചേർത്തു ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകവും ചേർത്തു ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമായിട്ട് വരണം തേങ്ങ ഒരു പകുതി മൂത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൂടി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് അതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുന്നേ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് തേങ്ങ ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര വേണ്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡ്സ് പെരുംജീരകം പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികളാണ് ചേർത്തത് മല്ലിയും മുളകും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയും മുളകും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് വറക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ആദ്യം തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വറുത്തെടുക്കുകയോ അല്ലാതെ വറുത്തെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് വറുത്തരച്ച കറിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ മല്ലിയില്ല ഹോൾ മല്ലിയില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൊടികൾ ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ല മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് തണുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുത്ത് പോകാൻ നിൽക്കേണ്ട ചെറിയൊരു ചൂടോടെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അപ്പോൾ അരച്ച് ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ
ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയുള്ളി കരം കുറച്ചരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളിയും ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വരുന്നതോരെ നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചിട്ടെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറമായി വരുന്നതുവരെ നമുക്ക് നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച് ആദ്യം തന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതിയാകും അതായത് ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തുന്ന മണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്കൊന്നും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒരു മിതമായ അളവിൽ മാത്രം ചേർക്കുക എല്ലാ മസാലകളും ചേർക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കണം കൂടി നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റുള്ള മസാലകൾ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാം കൊടുത്തു കുറച്ച് ചിക്കൻ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ സവോള ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചെറിയുള്ളി തന്നെയാണ് വറുത്തരച്ച കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സവോള ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഈ ചിക്കൻ ഇനി ഇതിലിട്ട് ഈ ഉള്ളിയിലും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മസാലയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്കതങ്ങ് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെയ്ത തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നെയ് ചോറിനും പത്തിരിക്കും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ കടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ് വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലൈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ചിക്കനൊരു കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണം ഈ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലും പിടിച്ച് വരണം പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ തണുത്ത വെള്ളമല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഗ്രേവി എത്ര വേണോ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ിക്കിയിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 
നോക്കുമ്പോൾ തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കായ് ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ചെറുനാരങ്ങാ നീര് അത് ഞാനിൽ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടില്ല ടൊമാറ്റോയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല തക്കാളി ഞാൻ ചിക്കൻ കറിക്കൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഗരം മസാല വീട്ടിൽ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഗരം മസാല തന്നെയാണ് നല്ലത് ചേർത്ത് അടച്ച് വയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി നല്ല മണവും കളറും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു മണവും രുചിയും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ല ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്പം ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു